にしてたのラーメン食いに<笑>で女の子とイチャイチャしようとしたら女の子は女の子がお腹痛くなって一回のトイレ行ってくるっつって帰ってこなくなったいなくなったいなくなっちゃったエッジできなかったどこ行ったワンちゃんがいるから帰ったんかマジマジないどこだ LINE も聞くの忘れてた連絡が取れない本当だってガチだってやってねえから聞いてみマジで何もしてないで今からさ錦行ってちょっと風俗行き,行きたいよ錦行ってさ紹介してよどっかマジで本当にやってたらもう寝てるでしょもうパンパンだようん演技じゃないから本当だったねえラーメン食べた後にコンビニ行ってここの飴買ったであとお女の子がこ,これ買った2人で食べたマカデミアこれ2人で食べた賢者モードじゃねえからやってねえからマジで薬飲んだやってねえから賢者食べてねえからこれマジでうめえんだこれこの飴マジでうめえ神、うん、1回のトイレ行くでも帰っちゃったねワンちゃんが心配してたんだよね帰っちゃったかもめっちゃ遅いんだよね30分以上待ってんだよね帰ってこねえんだよねそう、ふわ,ふわでふわでコラボふわでコラボしてないふわがバンになってからコラボしてるからスイキャスでコラボしてたさっきお腹下してんだと思う多分腹痛いってたえそんな時間かかる30分以上経つんだけどそんな時間かかるトイレ行くのめっちゃお腹痛いっすね車乗ってとこ玉突きやらしてバンじゃないあのね男性の投げ師さんに対してご,ご飯行きましょうよって言われて大阪帰ってきたらねじゃあ行きましょう社長って言ってじゃあ俺ちょっとお肉がいいですねって言ってて、えー、そ,その後のお肉の後に女の子も食べたいですって NN できる子ちょっと行きたいですって言っただけでバンになっちゃった。なんか売信を要求するのはダメなんだってその風俗をおごってくれみたいなそれがダメなんだってうん風俗おごれがダメ知らんかった NN がわかんのかなもうそのガイドラインがわかんねえよね何がダメなのかわかんねえマジで厳しすぎんうんもうやめるふわっちやめていいもうゴミやんだって俺分かってくれよそろそろ運営さん俺クズやんだって人の金で風俗行こうとしてるんだよこんな稼いでんのにもうねエンタメやんか分からんのかな分かるやろそんな風俗なんか自分で行けるやんそんなわざとやんかなんでわからんかな運営さん
や A 版じゃない一日版意味わからんこれさちょっと俺ちょ深読みしちゃったんだけどい,いつもイベントぶっちぎりでふわっちのポイント自体落ちてるじゃないですか競らせるためにわざと俺を一日こう休ませて他のやつが上がってきてこうこの摩擦これが起きればいいかなと思ってない俺気づいちゃったんだけどありえないこれ気づいちゃったんだけど俺最近ね1月のねふわっちポイントだいぶ下がってるんですよ全体的にいつもよりで2月も落ち込むじゃないですかこれあるんじゃないかなふわっち運営ない考えすぎ勘違い全部新人増えたそんなそんなないあるっすねイベント辞退するかイベントでタコシとしてり合わせるとしてる深読みすぎねえよふわっちにいらないわちょっとふわっちにいらないわちょっとやめてどこ行ったらいいの俺ツイキャスでもお前ふわっち帰れって言われてんのねふわっちにいらないわちょっと草なんだけどどこ行ったらいいのどこで配信したらいいのうん迷子になっちゃうど,どこ行ったら居場所がないうんタコシまた最近おかしい何がおかしいの TikTok もやめてくれどうしたらいいんじゃニコ生 YouTube ライブタカシも2位に落ちたどこ行く ?TikTok、TikTok、平井健二。いつもいつも動いていたよ。TikTok、TikTok。ん眉が誠治に投げる私、あ、なに眉が誠治に投げる分、全部私の上に投げろって言ってた。嘘でしょマジでお前つまらん。帰れよ、お前。なんで見てんだよ、気持ち悪い。見んねよ。今見てる、ほとんどの人が、政治クレイジーパピアンって男は面白いと思って、今、こんな夜中に見てくれてんだで。なんでつまんないの見てんのなんでえなんで見てんの<笑>なんで見ちゃってんのなんで見ちゃってんの他見ればいいじゃん。いっぱいやってんだよ。いろんな配信サイトがあって、いろんな配信してんだよ。なんで来ちゃってんのねえ。あ、つまんないから見てんのか。あ、ねね、寝落ち寝落ちたまに俺もつまんない映画とか見る。ね、寝たいときに。ああ、ああね。楽しもうとかじゃなくて、寝るときに。つまんねえ配信見て眠りを誘うってことそっちかうん寝落ちねうんちょうどいいちょうどいいね寝るときにねうんそっかなんでで出会い出会い系出会い系っていうか風俗でね風俗おごってくださいはダメなんだってエンタメでもなんか売春のなんかなんとかなんとかって書いてあったなんか難しいコンプライアンスがあるんじゃないなんか<笑>小前くんも配信落ちてリーチだよ嘘でしょえ小前くんなんで配信落とされたのうん、何してたんおっ来ないもう帰ったと思った帰ってないわ遅っめっちゃ遅いやん何してたん帰っちゃったと思った俺寂しくて俺配信お腹痛かった<咳>お腹痛かった,<咳>お腹痛かった遅ない1時間ぐらいそんな
ないないそんないないいや体感で一時間いないそんなにない。何分？三十分ぐらい。いやいやいや、三十分以上三十。よくトイレこもらうのお腹痛くて。嘘やろお前。ガチガチガチ。本当。うん。ここのね、<笑>ホ,ホテルのこの部屋のさ、トイレあるんだけど。リボジじゃない。あのお腹痛いです。ゲリ便だからっつって。ゲリ便。臭くなるから使いたくないっつってロビーの。<笑>トイレ使ってきなっつったのそうそうここのトイレ使いたくないよ嫌、ね、なのなんで臭くなるからそうあと長いからうん本当恥ずかしいじゃん恥ずかしいの全然大丈夫だいやあのワンちゃん飼ってるから入るってそう老犬がいるから老犬がいるから帰れるって女の子どうしてちょっとだけなちょっとだけなサ,サービスなはいかわいいっしょかわいいっしょはいかわいいはいかわいい見たらだからだから帽子取ったんだってさっき帽子取ったらぐちゃぐちゃもう髪の毛が、うん、娘さんじゃねえよお前何娘さん<笑>俺42四十二？なんかねインフルエンザそう B B 型で最近治ったんだってで、喘息中今喘息うん二十代、二十代後半<笑>で、お腹が痛くなっちゃうラーメン食ってそう、お腹痛くなっちゃう<笑>ライン交換してようんしよう、しましょう、しましょううん、そのラーメンがどうなんだろうあ、来たこれこれうん、うん、これ言っていいんだっけ、うん、名前いいんだっけ、うん、お名前かねさやかちゃんって言いますねさやかちゃんせつこちゃん。なんかせつこってずっと言ってる人がいるんだけど。あ誰だこれ。デリジョンみたいな感じで。お前。全然違うよ。キャバ,キャバクラの写真見せたもんね。うん。シングルじゃねえ子供いないね。いない。さやかちゃん。キャバ嬢。名古屋の。うん。リサさん。錦よく行く。錦だって錦、えー、行くか今から今日はキャバクラやってるのもう終わりか12時半、うん、終わりやってないもう錦錦は風俗あるの<笑>風俗あるかなわかんないあるのない気がするないキャバクラキャバクラだけうんいや今日はね休みだ風俗あるのかな今日はお休みでお休みかわいいねいやお前明日帰る歯医者あるからあな何で休んだっけあそれインフルエンザのあそうもう1月の後半からインフルエンザずっと休んでんだって1月の後半からずっともう休んでてかわ、うん、いいよお前よりかわいいよバカじゃないお前ぶっ飛ばせよお前入れよお前神戸じゃない大阪大阪の歯医者いつ別にそんな眉毛に似てないでしょうね。うん、あ、キャバキャバの写真見せる？うん
キャラのもうデリジョーデリジョーうるさいから見せたっても持ってるやつ、うん、うるさいから見せたけどやかましいうんこ,この雨マジでうまいんだけど知ってる<笑>みかんの方って言ったこれマジでうまいんだけど知ってるうわハマっちゃったよ俺ずっと食ってんだけど俺知ってるマジでうめえんだけどうん何なんこれうん近くのデイリーうんこれどこにもどこ,どこでも売ってんの女子大のデイリーうんうまいぶどうもうまいのマジでうんパインやめまんのうんみかんの味あこれキャバクラスタイルどうお客さんどうわざと8000円どう8000円ポッキリお客さんどう格好だよ当たり前に格好うん激かんどう抜きありこれプレティウーマンじゃねえなプレティウーマンプレティウーマンじゃ友達プレティウーマンあ、さっきの友達プレティウーマンあ、そうなんや、うん、へえ。あの、一緒に見せてくれるじゃん、うん、へえ。抜きなしですハナキン、稼ぎ時じゃないの今日しゃあないね、うん、体調悪かったからね、うん、しゃあない、うん、休みなんか、二月はちょっと疲れちゃったからゆっくりでえプリティウーマンってエロいお店なのあ楽しいえエッチなのうんえエッチなのつけエッチ抜きやりの抜きなしだけどなになになにプリティウーマンって何ショーみたいなのがあって、うん、あのうん女が水着で削ってるあそうでマジであのチップとかあげる制度エロくない感じがするなふわのりさんさんおっぱぶなのいや、おっぱばじゃない、キャバクラ。キャバクラ。うん。お騒ぎなし。お騒ぎなし。バーレスクみたいな。バーレスクみたいな。ああ、ね。じゃ、高いんじゃない。まあ、まあ、まあ、まあ。高いべ。うん。さやかちゃん、やったの。やってない。やってないね。うん、紳士でしょ、俺。うん、紳士がいい。やれると思った。ねえわかんない<笑>え。わかんない。紳士じゃない俺。紳士の方がいい。モテますよ。でしょ。うん。好きになったでしょ。うん。そっちの方がいい。俺や,やってないんですよ。なんかマジで。紳士がいいよね。苦いでしょ。やってないでしょ。うん。さ、う、あ、ん、さありました。すみません。<笑>それは触りますで我慢しました触りましたすいませんでも我慢しましたメイク薄いんですよすいません<笑>でも我慢しました耐えましたやっぱりさそ初日にエッチはまずいよなんかさ遊びの女だと思っちゃううんどこ触ったのどこ触られたえどこ触られた正直に言って正直に言って<笑>嘘つかないでえ正直に言っていい正直に言っていいえー、えっとねおっぱい<笑>あとはえあと足あああとはあとはあと背中背中<笑>あとはどこえでもそうどこあ若干あのここ
。また。また。ははは。じゃあ、やってないです。全部じゃん。あ、お尻もか。全部やん。全部。ガチでやってないですよ。ガチでやってないですね。ガチで。全部やん。うん。打たないでね。打たないで。捕、うん、<笑>まる、捕まるぞ、そのうち、マジで。紳士でしょはい。紳<笑>士。紳士。まあ、でも、あの、なんだろう。もう捕まったらいいかもしれない、俺。やばない。うん。もう、チンコ出そうとしたら、もう、我慢できなくて、もう我慢してたよ。もう出しちゃ、出しちゃおうかなと思った。もう、それやったらダメだろう。今までの俺ともう変わらんやんそれは、うんうんうん、ちょっと変わろうと思って僕もねうん逆にすごいよな俺我慢できるんだと思ってでも心身の方がモテるよ、ね、でしょうんそっちの方我慢した偉いですせっかくはの、のんねえかな。うん。痩せ、うん。しんしたから。何。次やらせて。<笑><笑>やばい、それ。え。しんしだから、次やらせてって面白いね。下着の中から触ったのか、外から触ったのか、どっちだって、そ。もうさ、刑事さんみたいなやめてよ。<笑>そ、何。取り調べなの、これ。取り調べられてる言いなさい取り調べじゃんこれどっちってさやかどっちえどっち下着の中なのか外なのかどっち下着の外外やね外やね外やね,外やねうんとりあえず通報したくね<笑>ちょっと待ってちょっと待ってカツ丼くんか中だったら我慢できないね確かに取りに行ったんだって今帰ってたうん微妙じゃないの可愛いんだよいいんだよ俺が可愛いって言ってんだ加工ついてないから嫌なんじゃないあ加工ついてない女の子ってもう加工じゃんやっぱり加工漏,漏れないやんふわだったら漏れるんだけどツイキャス漏れないやんせいさん DM みたいな何んえツイキャスフィルター作れんの<笑>カメラマーク下にある輪っかのマークをタップしてビューティーナチュラル少し肌が綺麗になりますこのサイトで詳しい人です,ですえーとカメラマークの下輪っかのマークあこれフィルタービューティーナチュラルこれ,これがあれか。過去なし。いや、微妙じゃねなんか、ちょっとフィルターだけじゃん。これ、いるこれいるフィルターいこれいるあんまり意味ない。意味ないな。うん、意味なくねあんま加工になってない。なってない。これ加工って言わないな。うん。ポジスクダメですね戻してどれがいいこれかこれどっちがいい普通でオリ,オリジナルかナチュラルどれこれあれそれこれでいい、うん、これでいいこれだってここないんだよ加工加工ね
ツイキャスも俺だよねうん小町使っててカエル歩いてやれてるえっと明日帰る俺は朝の朝で3時から歯医者行ってその後にまたふわーでうん参ったね晩になるともなったちょっと忖度あんのかなとないんだねうん気をつけないと夜中の徘徊いやーいいでしょうイベント剥奪じゃないと思う多分ねうんねえご連絡があって出会いじゃないんだけどねその風俗の圧っというかなんかね変なこと書いてあったこれ見せていいのか分かんないけどうーんとねで配信外で出会いおよびあ配信外で社長と出会って男性のね男性のリスナーさんと出会って、えー、売春を求める発言売春を求める要は風俗をおごってくださいでねの発言を確認しておりますって賠償を求めたらダメだって風俗をおごってください NN できる子お願いします用意してくださいそれがダメみたい一週一週一日番キャスはなんないでしょエンタメなんだけど冗談でも言えないうん厳しいよヤミーもバンなってな,なんでヤミーバンになったのそれ知り,知りたいんだけどヤミーちゃん何やったの何したのヤミー珍しくないヤミーがバンってたかしのニコ生流したおっぱい映しちゃったもしかしてうーわーなんで確認しなかったおっぱい出てるって誰か教えてあげれなかったじゃんなんで教えてあげなかったのそんなん知ってるやろ普通映像確認されあとあとで番か誰も押してなかったうーわー自爆したじゃあ延長できるでしょできるでしょこれ延長できるよねこのまま135もあるもん延長できるでしょこれ赤字だけどできるよねうんジロエのジロエ何時えっと明日のね2時半ぐらいだね2時半に会場だけどちょっと3時から歯医者があるから1時間明日歯医者長いっつったな1時間半ぐらいかかるかも歯医者が、うん、バーになるぐらいだったら明日の朝にそうそうだねうん歯医者があったらそうそうそうそううんさやかちゃん返してあげた方がああ確かにえでも楽しいやん<笑>今日泊まって犬がいるからああそっか犬連れてきちゃうわ怒られちゃうダメかスーツケース入れて<笑>ダメダメかダメダメ寂しいんだけどさやかちゃん寂しいお家行けないのさやかちゃんちうん綺麗にしてからがいいって、うん、あちょっと汚いねそうダメか今汚いから今汚いんですうるせえなお前がブスだもん帰れよお前<笑>お前バンなお前<笑>お前バン<笑>お前見せないバルスお疲れ<笑>柴田かな柴田いるよ何人か潜ってる4位まで落ちたちょっとマジかよど,どういうこと誰が上がってきたのにゃんと天然ストレートと俺だったじゃんパッサンパッサンって誰パンあパンが上がってきたのマジか誰誰誰誰マジかよマジかパンちゃん来たパンちゃんがないの誰が一番今にゃん天然パンセージああそういうことね。ああ、やばいなー、マジで。明日全員抜くぞ。全部抜くぞ、Z 回。マジで
行くいなくてくだ。絶対勝つだ。うん。前半よりやばい、ポイント。え、前半より盛り上がってんのこれ。後半。うん。明日泳げるぞ。うん。うん、玉詰めてて。マジで。頼むね。爆上げ。頼むで、ね、ずっとかい。うん。学習塾。玉パンパンにしといて。一気に行く1時間抜くな1時間でうんもう詰めて頼むで誰が投げてんだろこんな不景気なのにさ傘の女の子の悪でさそんな爆投げして何なんだろうな色恋なんかなガチ恋なんかな何なんだろうなうんな,なんで赤いの俺あれじゃないやけどじゃない今日寒すぎて。なんつうの凍傷凍傷だね、これ。完全に。めっちゃ寒かったんですよ。100万飛んでた。で、これ買ったんだって、この雨。これマジでうめえんだってこれずっとダメこれずっとダメってんだけどやばいんだけどこれこれマジでうまいんだけど何これ止まんねえ止まらんこれマジうめえみかんみかんの味するおいしいよねうんみ,みかんの果汁の味するめっちゃ、うん、みかん好きじゃん、うん、はいお疲れ様です NG です、うん、アマゾンで買えるのマジであげるよあみちゃんうまっどこでも買えるコンビニで買ったデイリーダイソーにあるのデイリーにあったイベントわかんないそうあのお,おいしいと噛みたくなっちゃうねわかりますめっちゃ噛みたくない一時になったら帰る何時えぇ、ー、<笑>楽しい<笑>楽しいワンちゃんエッチもしてないじゃん<笑>紳士じゃないエッチしてからがいい紳士じゃないエッチしたい俺がずっと引き止めて帰ってほしくないってただ一緒にいるだけでいいんだって<笑>なんか落ち着く本当？さやかちゃんありがとう、うん、好き<笑>うんまた名古屋来ていいうん、はいかちゃんち行きたい今度、うん、あこれふわっちだったらやばいねやばい俺病気かもマジでうん一回捕まる一回一回豚箱入れられた方がいいんじゃないこれ病気かもしれないんで言っちゃうんだろう<笑>だからバーナーだ向いてないかなまたバナナついちゃう好きなよ<笑>その時にねバナナだ気をつけようちょっとうんええバナナちゃうねこのまま調子乗ってるとダメだね引退かもう<笑>、うん、男の正常ですそうですか紳士の男なんておらへん
下ネタダメなんだねあの風俗をおごってくださいとか風俗をおごってください延々にできる子って言っただけでバンだって一日番そんなのさしょっちゅう言ってなかった俺言ってるよなしょっちゅう篠田橋とおごってもらっていいですかとか言ってるよねダメなんなんか運営さんが俺のこと休ませてさなんか下から来る配信者せらせようとしてないイベントわざとそういうふうにしか見えないんだけどいつも俺がさだダントツで1位だとつまんねえっつってさ絡み咲き状態だから下がもら盛り上がんねえから独走体制になるじゃんだそれなんじゃないのうん毎日下ネタじゃなくておかしいなだそ,れそれの発言でダンだったんだよその風俗を奢ってください NN できる子でお願いしますってここで言ったんだよね社長にね大阪帰ったらって食事とって女の子を用意してくださいってうん本人通報誰がだって誰,誰の話してたよ俺とその男性の社長さんとの会話だよね風俗上紹介してくださいって誰が通報するのそれ本人通報って架空の人物やで、ね、誰も会ったことのない女の子の話をしただけだね風俗所大阪に帰ったらお肉食べて風俗所紹介してくださいっておごってくださいって言っただけ架空の誰も会ったことがない名前も出してないどこの店かもわからないうんそれでバンって意味わかんなくない一日バンやばない架空,架空の女性の話やでそういう風俗があったらお願いしますってちょっと抗議したいよな電話したいよなふわっちの運営にメッセージでなんか断られたけどさこういう発言があったためあの監督制させていただきましたうん風俗の話できないねもうねあ闇があるわちょっと今までそんな何回も言ってるもんうん考えて会話しなきゃダメ考えて言葉選んで会話しなきゃダメだわ長時間やる人間はすごい大変だね思わない一日10時間以上やるやつってさ言葉選びながら喋るってめっちゃ難しいねうん防御もダメ早く帰らせたけどかわいそうだわ。彼氏のか彼氏みたいな人いる。<笑>ねえ。いいじゃん。ちょっとぐらい。見せしめ。未成年じゃないです。ええ。もっと言ってたよね。うん。うん、あ、この前コンビニの前で落とされた。気をつけてああねコンビニの前ね敷地内だと思われたんだ AI にへえー、リスナーさん今日初めてお会いした上場してるか会社はその辺厳しいよねモイさんもでも上場してるでしょコンビニダメっすね僕も落とされたこの前あのコンビニにちょっと買い物してくるっつってスマホをコンビニに持ってったらあかんと思ってコンビニを移してたんですよ入り口を俺が出るところ入るところを移すためにそしたら落と,落とされちゃったねコンビニバンって移したらバンってうんストップリート業務提携組んだのモイさん、うん、だねちょっと真面目な配信しかできないな頭か、頭かできない。厳しいね。通報なんかな。ね、英判にはならないと思うよ、さすがに、すぐには。マンセリー四回取ってるからね、連続で。うん、もう、で、電動入りだもんね、こんな、いないでしょマンセリー四回取るやつなんか。で、五連敗もかかってるでしょあ、こ、これなんですけど、こ,この雨、マジうまいっす。これみかんの
、みかんちゃんっていう飴なんですけど、これもうずっと10個ぐらい食ってる、今、連続で。<笑>これマジでうまい。なんなんこれ。ほんでね、去年、うん、ラーメン食べに行ったのよ、うん、2人でね名古屋の名古屋にしかないラーメン銀の蔵ってとこ行ったんですよ味噌ラーメンマジでうまかったな名古屋のリサさん知ってる銀の蔵さやかちゃんが紹介してくれたんだけど知ってるツイッター見たマジでうまかった好きめちゃくちゃ並んでたニンニク入れてさうんタクシーで何分ぐらい10分ぐらいかうんうまい銀の蔵タッキーが好きな味噌ラーメン<笑>、うん、<笑>なんだよ6人ぐらい並んでた名古屋行ったらマジで食った方がいいです銀の蔵何通り下や大通り大通りのところ何交換したうん配信外だもんさすがに配信外でさ祝電来たらやばい<笑>やばいやん釣り高いじゃねえってめえ<笑>ぬるいなお前<笑>柴田お前が釣れねえだろブスだから<笑>ブスだから<笑>もう帰る。寂しい。一時になったら帰る。メイクスイレン。なんか急いでたから取れちゃいましたほとんど。爪なんなんの図柄それ。これサッシャー。あサシャあこれがサッシャー。サああ本当だサッシャーだ。サッシャーチョコレートの。はい食べたくないじゃん。サッシャー。えここんなんデザインがあるの。うん。サシャって言ったのサシャじゃがわ。ここぼっちうんくぼっちたまに見ますよ家の近くで<笑>親子親子か親子親子親子って言われちゃったのえ俺がおじさんすぎてサイカが若いから<笑>ツイキャスファンなんだねツイキャスも最近だもんねおすすめ規制取れたのねあと収益規制ね収益規制きつらかったわねあれこれもしかしてペンギンペ,ペンギンモードやってる俺もしかして有料カットこれカットしてるちょっとな投げれるかちょっとやってみて誰か有料ペンギンかカットカットしてるんペンギンだってペンギンかだからか
当に柴田お疲れ様です一人で<笑>柴田お疲れなんて言ってましたいや特にどうでもいいやつペンギンペンギンかついてる飛んでこないな上から飛んでこないな上からドタってくるんでしょ有料なやつって横から来るのは無料でしょ飛んでこないな上から。なんでだ、どうなってくるんでしょう。あ、明日のフワがあるからか。来る、待ってたら。一個も来ないとおかしくない。明日に備えてる。上から来るの、どうなって。うん。なんでだペンギンだからしょうがねえかなに欲しいなんでもいいあの有料だったらなんでもいいっすねあいらないっすねうーんうんうんうわ来たこれドンツクラスこれ誰誰これ見,見方わかるんだ俺徳美さん誰ドンツク徳美さんああ、社長あれやす。見てくれてるんです。マジっす。ですバレンタインのイベント応募したしてないしてない。何もしてない。初めてもらった。今日初めて。ありがとうございます。助かります。マジで雨買えますね。雨買いたいんで僕。狛江に負けてる。何がイベント、うん、したらいいことあるかもよ。ありがとうもう来ないかな ?2 個目は来ないか ?2 個目は。5枚くらい抜かれてないんじゃないふわっち抜かれてないでしょ1枚の天城日当たるかも俺マジでそうやってんのうん ?1 時だって1時もうまだいてようーわどんつくらつくお茶枠誰来た来た来た上から来たあーシャチあらすあ二2回目社長、あれはす、総合用になっちゃった。ふわり、うわ、どんつくらつかい。うわ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、これ社長じゃない。社長、あれはす。わ、うん、も、もともと名古屋ですよね、社長ね。今大阪ですよね。名古屋来てます。社長、名古屋ですよね。社長、明日。ちょっとあの不安でも応援してもらいたいです。明日夕方から追いつけないといけない。40万50万ポイント払ってるんで、ちょっとお力添えお願いします。うわ、社長、どんつくらつくら、嘘でしょ嘘でしょ社長。おー、りゃすー、どんつく。今はちょっと声はつばにゃに似てる。ちょっとね、俺も思った。つばにゃに、声がねが。ガラガラだから。何個やの社長さん、ハブリがいいわ。うん、いや、でもさ、これ7割もらえるからありがたいよね。7割。うん。うん、ね、ふわっちょり、うん。こんなとこじゃねえよな。失礼だよ、お、ま、前、あ、こんなとこでとか言うのよな。ツイキャスリスターさん怒るで、こんなとこって。なんでなあ怒るでそれはいつも守りながらやんないですよ酒飲めないでも飲むよ時計俺が店長やったら手伝ってくれるやるか二人でさやかうん、うん、なんでバンナタちょっと出会い中発言しちゃったっすね出会い中はダメみたいな
、行くわよねほんまに名古屋の子、うん、名古屋の子ねなかなかこう出会いがないですよね付き合ったことないですよねいいですね名古屋の子いいですね、うん、皆さんは名古屋名古屋の女の子と付き合ったことありますいいっすねさやかちゃんうん、優しい人ばっかりだね名古屋本当に本当に名古屋っていい人ばっかりだねマジでいい人ねめっちゃいい人やねみんなうん暇だし小町の家行くかなんか変な配信してたな小町くんなんか映画をさワイプでなんか見てたねなんだあれな野田さんもやってたんだよな流行ってんのあれシアシアパなんなあれシアター何あ変なモードができたシアターパーティーなんなあれおもろいのあれ何,何の映画でもいいの流行ってんのあれでなんか野田さんの言ったらさなんかおボタンを押さないとなんか後ろのバックの映画が始まんなかったよ意味わかんねえなと思って。柴田ツイキャスの映画なんだそれ見てどうすんのみんなで見て何が面白いのツイキャスで放送してるお面白いのそれシアターでリスナーと映画を見れるやつおもろなくないみんなで怖いねーってホラー映画とかコメ,ントコメント書くっておかしくない映画に集中できてないってことじゃないだったら一人で映画見た方がいいな,なんか集中できてなくないわざわざ自分の、まあ、いつも見てる配信者さんと一緒に映画を見るすっごい楽だね配信者からしたら喋んなくていいもんねあんまりうんめっちゃ楽だねあれドンつくらすごいピアノリンチさんどんつくありゃすピアノちゃんありゃすありゃすデアイチューデアイチューダメデアイチューダメじゃなくてあ何回説明するのあなたちょっといい加減してさっきからずっと言ってる男性リスナーさんに対して大阪のリスナーさんに対してね僕今名古屋でいるんでしょ大阪帰ったら飯行こうよって言われたのファンタスティックもらって社長もちろんですあのご飯はお寿司じゃなくてお肉がいいですからの NN でできる女の子付属ごちそうしてくださいそれそれだけだよそれでバンだ意味わかんないだろそれだけで、うん、そんなんでバンになると思わないじゃんこっちもいつも言ってるからそんなのめちゃくちゃ厳しいって、うん、踊ってる君が何と<笑>踊ってる君とか踊ってる君が踊ってる踊ってる踊ってる下巻き返すぞ同性同性の方もうハンデだよな絶対絶対ハンデだと思ううるせえよ<笑>大丈夫か気にしてなってない<笑>あっ「オドループ」っていう曲一日半でもらって買ったらかっこいい、ね、お前らさ一日半でもらってあげといて俺に負けたのってなっちゃう一クイノックスやん出遅れてんだね十バシンぐらいねえそれ巻き返したらかっこいいね巻き返そう
明日頑張ろうみんなでツイキャスのみんなも無料アイテムよろしくねどうになっちゃったか一度だったよろしくねもうここここ勝ったらマジ強いでうちら5連覇見えてくるでここねちょっと気分がちょっと落ち込んじゃうけどねバンナってうん玉詰めてる大丈夫さかちゃん配信はしてしてないですねしてないですねうん投げしてやめますこの配信気持ちあ帰ってくださいいらないですねうん、こっちからおこたれですね、そういう人は。ごめんなさいね。うん、投げてないですね、そういう人は。ごめんなさい。うちにそういう気持ち悪い投げさんいないんですね。ごめんなさいね、お疲れです。うん。お疲れです。気持ち悪いですね。うん、いらないですよ。ごめんなさい。こっちからはいらないですね。ごめんなさい。うん、すみません。ご飯行ったんで、味噌ラーメン。すみません。めちゃくちゃ美味しかった。毎回してるもんね。柴田の嫉妬ね。しかも投げてないババアね。気持ち悪いババア。うん。わかるもん。もう誰が書いてるかわかる大体。気持ち悪いババア書いてたら、うん。それが関東のやり方なのかね。<笑>なんだろうね。あ、ちょっとタバコ取ってくれる。うん、そう、肌荒れ。やばい。疲れてんのかな、うん、投げ師ってやつはね大体投げてないですね<笑>投げてないですね<笑>うんかっこつけたいんだろうね気持ち悪いねこっちからお断りだよそんなもしいたらなその靴のある投げ師なんかもう何もブロックしてね気持ち悪いっつって、うん、あのささっきから言ってるやつ言うんだけど眉,眉が俺の悪口言ってるって言ってるってあの嘘はとやめてずっと言ってる人いるよまゆちゃんが俺のことディスるわけないじゃんうん本当なのそれもう帰らなきゃあそっか<笑>やだやだえ<笑> 1時半まで1時半うんワンちゃんがお腹空いてるあそっかご飯があるのかそう、うん、でご飯あげたら持ってきてうんいいご飯だけあげて,あげてくる、うん、そうまた来てワンちゃんタクシーで三十分ぐらいだよ多分三十分ぐらいだよ片道、うんうん、カード持った,カード持,ったも持たなきゃダメよこれじゃこれこれで入ってこれるんだって最初のあそこあれ開かないんだってロビーあそ,そうえこれ電話してさ明日も出てきてるじゃんあいいけなくしたカードなくしたうん分かった待ってる着いたら電話するうんいないの多分うん。柴田のせいだわ柴田のせいだわマジでマジだるいわねえキャバクラじゃねえんだからなんでタクシーであげるんだよキャバクラじゃねえだろアフターじゃねえだろこれなんでよタクシー代って意味わかんない耐えたよ耐えたよ俺え、俺寝てる時すごかったマジでお前ふざけんなだからじゃん傷ついてるわさやかちゃんふざけんなよ誰書いたのやばかったいや耐えたよマジでマジ耐えたから
いびきすごかった俺マジ言い過ぎじゃないひどかったもうさ柴田のせいで別れてるからね元カノさんたちも俺は思ったんだけどイライラしてきたマジで2人は別れてるからね柴田のせいでウイタンとミツ柴田が俺の人生を壊してるよねいや俺,俺じゃないよよ,よく思い出してごらん俺がウイタンとミツと別れた原因よーく思い出してごらん自分の胸に手当てて聞いてごらん柴田でしょサムじゃない柴田だよウイタンも柴田サムじゃない柴田そう俺のせいじゃない俺じゃないふざけてるわマジでイライラしてきたマジでイライラしてきたわー言ってるだろいらんこと言ってるだろうもうわざと別れてほしいんだろうわざとやろ別れさせやん別れさせやまたこれさやかいじめるやろもう彼女作ったらあかんやろ俺がうぜえなんでそんなことすんの毎回だよ毎回なん女の子作ったら叩くのなんなんマジで教えてくれやマジでなんで叩くん面白いんかなマジうぜえわだるいわ、うん、嫉妬なんだろ多分ババたちの家事製紙しようかな全部当然は君がなんとかんだなんだなんだなんだ何来たあ社長社長何せいさんお疲れ様ですそこのパパは女性を外に迎えに行って中に入ると止められますよデリ業者がよく使ってアウトですだから言ったじゃんさやか俺迎えに行ったらダメなんじゃんこれダメじゃんカード持っていかなきゃダメなんじゃんじゃあ社長が教えてくれた名古屋の社長が教えてくれたうちのうわーどうなんの止められちゃうんだマジかよーカード機持っていかないと入られへんやさやかも知ってた知ってたのかな連絡して戻してください女の子えどうしたらいいんだろうでも2人分払ってるんだよ俺2人分払ってんの止められても何て言えばいいのちゃんと事情を話せばいいんじゃない2人分払ってんだよ俺ここ払ってんの問題ない大丈夫払ってる払ってる大丈夫ね OK あ一人分しか払わないでここで女の子を後から呼んでパンパンしちゃうやつがいるんだここで一人分でアウトなんだねえーいるんだ俺,俺ちゃんと払ったうんまあもうだってこないけどねああそういうことねちょちょありがとうさやかねあのワンちゃんに餌あげに行ったでほらこれまあ照明なんだけど
ですね。女性専用の大浴場のチケット、カード。これがあったら、なんか女の子だけ露天風呂入れるのかな大浴場があるのかな払ってるんでもらいました。でカードも2枚あるんでこっちに、まあ、そっちに刺さってるのとさやかのカードうんあのワンちゃんに餌あげてくれって言ってあの彼氏がいて彼氏にご飯作ってくんのそれはないでしょそれはないんじゃないうんそれだったらやばくないそれ彼氏にご飯作ってそれはないでしょ、うん、ねえ犬いるよ見たもん俺写真見たもん、うん、ああ鍵鍵な,なん鍵なああ戻ってこないかなどういや戻ってきてくれるよさやかは俺はビリブしてるビリブするホストの彼氏いないよ絶対絶対いない踊ってる日あの子はそんな子じゃないよね絶対俺も信じる踊ってる日キャスト収益ありますおかげさまで皆さんのおかげで脱税発言がダメだったらしいですね。税金なんか払うわけねえだ。あれが払うんじゃって。脱税しますよって言ったじゃん。それがダメだったらしい。払ってるのにさ。冗談は言えない配信サイトってどうなんやばない。冗談言えないんだよ。笑わすことができないんだよ。冗談。冗談だよ。つまんなくねうん。インタムトリアマジやばいテレビ業界もさなんかコンプライアンスがあってさ大変だろうけどさうんやばいねテレビテレビ関係の人から圧力来てんのかなネット配信者潰すためにテレビ離れすごいじゃないですかでこっちに流れないように厳しくしてんのかな何なんだろうあるあるわテレビがつまんねえって言われすぎて、ネット配信、生配信に人が流れてるから、それを食い止めるために圧力かけてんじゃないうん。ご飯食いに出たご飯終わったなどうなのね、あはいはいは
ちょっと待ってあれがまだかにんにく味噌ラーメン味噌ラーメン食べてにんにくがすごい口がおいしいおいしい旅先でさ、フロスまでやるやついねえからいねえからフロスでやるやついねえから旅先でそこまでするやついねえからいるうぜえマジでいなくねはみゆくで十分だろああしないよ配信でやるわけじゃないよねそれどうするの糸にさ白素ついちゃったら見せらんないよそれねえ糸用紙でさギコギコやってピーってこれで黄色い思考がついたらどうすん気持ち悪いじゃんそれうんそこまでやんなくていいでしょほとんどの人がさ歯磨いてないんだよ配信者さねえ息臭いんだよみんな十分でしょ歯磨きしてベロ磨いたらうん、で明日歯医者行くしさ歯石も全部取ってくれるから、うん、うわこまいつくん来たなそれ見たくないわ、うん、サポート減るよそれ野田くん絶対磨いてないよ、うん、絶対磨いてないお前ちのことばっかり言う柴田いるな。なんでやろうなんでツイキャスで小町くんのアンチコメがあるんだろう小町くんって嫌われてんのツイキャスで。アンチいるの小町くん。うん叩きやすい小町くん小町君ってアンチコメバーって書かれたらど,どうするの切れたりするのうるさいこのやばーとかってあんな声にいるからど,どうするの全然切れない怒んないしないんだニコニコし<笑>気,持気持ちが強いねうんつまんないアンチコメばっかりいやなんか囲われてるイメージあるけどね小町君はなんかキラキラ配信者ってイメージあるけどね謝ってるああどうなんだろうねどっ,ちどっち系がいいんだろうアンチコメバーって来たらさ言い返すぐらいのさメン,タルメンタルがいいのか謝るぐらいの人がいいのか謙虚な人がいいのかどっちがいいんだろうねあすいませんそれはってラジコンボーイキレた方がもああ、よっさんみたいに。うん。もうさ、名古屋来てさ、俺、資料書書からで来たんだけど、名古屋に来て、大変なことになってる、領収書が。パンパン。こんなに領収書たまる。何日目何日目すごいんだが、領収書が。見て。こんだけあるんだけど、領収書。何これ、2日目こんだけあるんだけど。やばない。パ財布パンパンになってきちゃったんだよ。やばない。3日目これ。捨てないよ。マネージャーに全部渡す。マネージャー14日に来てくれるっていうか。どうしよう整理してもらう全部3日目使いすぎこれえぐいんだけどもうちょっとのもんでも取ってるからさ200円のさお茶とかさ
、ね、落ちるか分かんないやつ全部取ったの。いいもう分かんねえからもう全部取ってる全部落ちないよ落ちないもあるよねやっぱり分かんねえから全部取ってある何百円のやつ分かんねえもんねでも落ちるの、うん、くぼっちと一緒や全部取ってあるでもあんな食わねえけどな1時間おきにあさって1時間おきな査定食わねえけどな俺はくぼっちみたいにあいつ食いすぎなマジ朝の4時とかから4時5時6時1時間刻みで定食食ってっからねあの子あの子食いすぎなそらな体になるわ深夜に爆食いしてんだよあれ暖を取るためもあるんだろうな一番冷える時間帯を知ってるんだろうな4時から6時は<笑>きついってめちゃくちゃ死ぬぐらいこれは死ぬわっていうぐらい寒いから中尾に逃げたんだろうな、うん、で朝飯食って腹いっぱいになってこう日向ぼっこして寝てたんだろうなあの公園で,でたまたま俺が通りかかったらあの匂いで分かったんだよななんかくせえなーってツーンと来たわーってまさかいねえよなーと思っていたよーマジかよって。オースってまあまあ広いでしょな,なんて見つけちゃうんだろう俺持ってるよなたまたますごないうんよく見つけたよね俺鳩の匂いしたもんだってなんか匂うなってなんかツーンと来たんだよね公園の入り口になんだこの匂いと思って<笑>あれどっかで嗅いたことあるなくぼっちやんいやまさかいるわけないよなと寝てんだよねいたよーえー、びっくりしたよえー、匂い匂いがしたんだよ公園の入り口で犬だったらもっと早く分かってんだろうな100メートル手前ぐらいから「ワンワンワンワン」っつって「こっちこっちにいる」っつって人間の嗅覚で入り口で分かっちゃうんだから100倍ぐらいでしょ犬って人間の嗅覚のすごいねズボン履いてなかったんですよねうんな,なんで履いてないんだろうなんで寒いやんね履かなかったら。俺がいたらズボン着てたんだよねで生足が見えたんだよね布団からもぞもぞやりだしてズボン履いてたん履き替えたんかあれなんで履き替えたんだろうズボン漏らしたあれ布団閉めてたもんなでもコインランドリー行ったって謎の発言があったんだよななんでコインランドリー行くの普段絶対行ってないやんコインランドリーなんか嘘くせんだよな寒さしのぎ寒さしのぎあああコインランドリーあったかいから何も洗わないけどいたってこと暖は取れるからくさいって言われちゃったからうーんないっすねうーんうんうんうんないっすねすごいなうんクボチ人気もなんか毎日誰かしら配信者来てるマジでうんお話いきなり流暢になる時あるんだよ日本語はあれがわかんないんだよいつもうんしか言わないのにいきなり喋り出したりするからね
わかんないで俺との信頼関係はかなり高まってるよね一番最初の時よりそして忙しいからもうやめてくれって言われたんだよねお金あげたらなんか<笑>すげえ噛みたいようになってもう来ないで来ないでって言われたんだよ最初ね忙しいからってうんさ一番最初ねすげえ仕事だよ忙しいって言われたんだよ何にもないのにさ無職なのにさ何で忙しいってとか言って映したダメみたいなやめてみたいなで俺ねあのー、聞いたのよあすかちゃんにもう一人になってあの有名なホームレスがクボッチともう一人女の人でもう一人、えー、かっちゃんっていうあすかちゃんさっき言った女の子あすかちゃんねかっちゃんあっあすかちゃんさやかちゃんだ間違えたバカバカバカさやかちゃんなんであすかって言ったの俺さやかちゃん亡くなったのかっちゃん亡くなったのさやかちゃんすみませんあすかちゃんって言っちゃったさやかとアスカって似てないさやかが出てこなかったかっちゃん死んだの有名人でしょ3人いるよ金貸しておじさんもロン毛マジで名古屋3人いるのホームレスかっちゃん死んだなんでらしいどこであのそのカンタ君がなんか喧嘩したらしいね前1万円あげるからお釣りくれっつったら返さなかってなんか揉めたらしいね三重師がいるんだ名古屋の SNS でいじめられたかっちゃん有名かっちゃんえそのおばはん死んじゃったの ?TikTok にいるよねい,いじめられてたねそうそう、くぼっち検索したらかっちゃん出てくるでしょその話有名ですねかっちゃんコンビニで逃げられた動画で有名怒りまくるらしいねそのポケモンを探したいなんですでそのかっちゃんがどこにいるかっつったらこ,この辺なんでね境にいるんだってでバス停の近くにいるんだって境のちょっと見つけたいんだよね死んじゃったのマジでえー、昔,昔カンタホームレスいじめで戦かれてたなそうそうそうそうそうなんかいじめみたいな感じで炎上したんだよねカンタくんのチャンネルがど,どんなおばちゃんなんだろう死んだのかな死んだ説が出てるうんでもともとアスカちゃんに聞いたんだけどあさやかちゃんに聞いたんだけどさやかちゃんに聞いたんだけどもともとはそのクボッチもここ,ここら辺出身なんだって堺堺出身でカンタさんに拾われて大須に行ったんだってもうこの辺でいたらしいよクボッチ久保神ねここ出身なんだって堺でカンタさんに拾われてほらお酒とかなんかほらね手ほどき受けるでしょだから引っ越ししたんだって大須にそう出身こっちなんだって境なんだってついてきたあこっちの方がいいわ大須の方がいいわって神田君面倒見てくれるわたまにあったらお酒買ってくれるわうんいやお金ない時はね弁当だねコンビニの弁当の廃棄とか食ってたねなんかねあのビニール袋あったじゃんあそこに廃棄のコンビニ弁当とか入れて引きずってた俺ちょっと動画漁ったけどうんなんか生ゴミみたいなの食ってるね本当に金ない時は、うん、あと炊き出しだね飲んでない飲んでないシラフアパホテルのねカミソリがすーげえあのなんつうの肌に
合ってないっていうかあとずっとさ寒いとこにいてさ北朝鮮の子供みたいになってんだよと当初ちょっと霜焼け起こしちゃったりはダブルパンチでアパホテルのひげ剃りと外が寒くて赤いでしょ霜焼けちょっと赤いのよでクリーム買えばよかったのにクリーム買うの忘れちゃってさないんですよねだからこれでも塗ろうかなと思って今クリームがないんですよちょっと効果ありそうじゃない乳製品でしょこれこれお湯に溶かして塗ったらいいんじゃないかなって今思ったんですクリームが欲しいですね今ちょっと買うの忘れちゃっただ脱毛行けばよかったねダメだね旅でさこれ変なさカミソリで剃るとさ肌荒れちゃうわう使い捨てのカミソリシェーバーないねえアメニティあるんだけど粗悪品なんですよなんか二枚刃のさすごいのよ<笑>そ,うそれでやられちゃってる肌がもう赤くなっちゃってダメだね買わないとねそう男も大変なんですよねマジで安いやつ痛いよなんか塗んないとそうさっきのだから配信切ってちょっとイチャイチャしてラーメン食いに行ったで帰ってきてうん、一緒に話しててでお腹痛くなっちゃってさやかちゃんがラーメン食ったらいきなり全然食べてなくて今日一日いきなり食べたからラーメンねお腹下しちゃって一階のトイレであのおトイレ行ってきたで30分ぐらい帰ってこなかったよあこ逃げられたかなと思って、はい、配信してたそしたら帰ってきたさっきでワンちゃんいるっつってワンちゃんに餌あげてないからちょっと帰るねっつってまた帰ってまた来るねっつって今待ってるとこさやかちゃんはそう家それ戻ってくるか戻ってこないかはあなた次第ですうんただ柴田のコメントがすごかったらしい俺が寝てる間に俺寝配信してたんだって2配信その時さやかちゃん1人でまあ映ってないんだけど悪口がすごかったらしいよ許せないマジで誰だ書いたやつうんひどいな俺が寝てると思ってマジで匿名金だけダメだなあごめんおなれしちゃったいびき返してたなんで匿名消さなかったのすいませんもうそれそこまで考える頭がの回ってなかったうん仲良くしてためっちゃ眠かったなんで変わったのわかんないくだらないこと書いたんじゃない風俗嬢とかさ顔のディスとか書いたんじゃない顎がとんがってるとかくだらないことババアだよ、妬みで嫉妬で<笑>先はちょっと可愛い子がするとすぐにするからね可愛くないとかね気持ち悪いババア書いてんだろどうせ三段バラのえおデブちゃんが頭弱いのって許せないねデリヘルとか可愛いがほとんどだったあのね痩せてる女の子って顎とんがるからねやっぱり浮いたんも言われてたね、まあ、そこくらいしかディスるとこないんだろうねうんで太ってたら太ってたら首がないとか言うんでしょもうどっちかだよね帰れってひど
。で、で、で、何。さやかちゃんは喋ってたの。コメントに対して拾ってたの、コメントは。拾ってたの。さやかちゃんだ、黙ってたの、ずっと喋、喋ってたの。あ、ピースしたりしてたの。喋んなかったの。あ、俺寝てるから。うん喋ってないあ俺の寝てる間に喋って喋ってなかった寝てる間に俺のピースしてくれた喋ってない寝てる間に喋ってない喋ってたらバンだね寝てる間に喋ってくれたらいいね喋ってたうん黙ってカメラアングル変えたりしてくれるんですよ。あれ。手振ったり、ピースして。ファンサービスしてくれた。暇そうでかわいそうだった。えー、かわいいね。いい子やね。いい子やね、ほんまに。あの子は。ねえ。喋んなかった。8時に起こすってスマホに書いてああねネタ政治がね眠かったんだよめっちゃ眠かったずっと寝てなかったもん昨日もホテルでさ火災報知機になってさ3時だっけな3時か4時ぐらいかなせっかく寝れたと思ったのにさこ起こされてさで朝からほらイベントじゃん追いつかないとと思ってさ早く回してさやったじゃんそしたらバンになっちゃったんだよ、うん、そしたら40万歳以上離れちゃってさあのトップトップ集団に追いつけるかどうか今三つどもえなんですよね僕は4位で億で取っちゃってるんですよ今うん2番手集団になっちゃったんですよ俺トップ独走してたのにいや今回はかちょっと分かんないですね皆さんのお力添えがないと勝てないかもしれないそういうのでそういうのを考えてると鬱になっちゃうっすねうわイベントどうしよう勝てるかなとねえ確約がないからさ難しいよそうそうごそだった力貸してください皆さんお願いします力貸してください応援お願いしますいいですか力借りても明日の午後2時半まででも3時から歯医者なんですよ歯医者ちょっと早めてもらう3時からなんですよねもう12時間からやってもらおうかな力貸してくださいいや剥奪じゃないみたいあ無料くれます無料でもありがたいですね今名古屋です最終日今日今日の朝帰りますもうそう外,外配信で体力削られた、うん、大丈夫かなしじみちゃん助けてくれるあキャストの録画もねアントパのアイテムだけいや投げてくれる人いないよそれ思ったんだけどツイキャスって録画にも投げれるって言うけど投げてくれてる人いないよ絶対意味なくねそこまでのガチでいないよ僕にはだって俺ね配信者だけどリスナーにもなるわけじゃん人の配信の録画にはアイテム投げないよ投げる人いないよあの相当スーパー大手じゃないとそこまでしないでしょ生配信で投げるでしょ普通投げないよ絶対投げない意味ないと思うけどな生配信で録画に投げ銭機能って需要ないと思うけど闇投げしたことある投げてんのは絶対嘘なんだけどどういう気持ちで投げるのそれだ相手に
分かるけどさ投げる清潔な木なんでそれはいらねえだろうと思ったけど俺唯一ほんとロックガレ投げれんだって感謝されないもんねいらんかいさやかさんワンちゃんのご飯あげに行ったってくるかわからないんだけど、待ってる。中堅八甲配信ですね、今。さやかちゃんは帰ってくるのかっていう。そうそうそう、老犬だからね。つかみのリアス、体感では三十人ぐらい来てますね。実際に来たのは、五人ぐらいかな。一人のトツが長すぎやろ誰男性多いマジで男性多いっていうかさあの配信つけながら来る人多かったねあの最初のさちゃんがさ配信つけながら来たやんなんかそれで OK みたいになっちゃったんかなあれまずかったねうざかったでしょ傘主がいっぱい来てうざくなかったねめちゃくちゃコメント荒れてたんだけどうんねえ足すでありえないでしょあれうん傘は変身者しか来ないあれやっちゃうとさリス戦の人来なくなっちゃうんだよねそうくぼっちが放置されてたリス戦行きづらいよね配信者なんかやめ,やめようねあれやめようやっぱあかんわ配信しながら来るの配信者が配信つけなかったらいいのかなどうなんだ配信者はダメにする配信者 OK にする配信してなかったらどっちはい、一回も配信してない人とつまじゃないそれやっちゃうと誰も来なくなりそうああ配信しなかったらいい配信者でもそこは線引きは難しい一回でも配信したことのある人はもう配信者なのって言われちゃうしうん配信切ってもらったらいい10分ぐらいがいいあ時間がうん配信だけカスは特にすぐ帰ってもらうなんかルール設けなきゃダメだねうんあのね聞いてくぼっちいるやんさやかちゃんいるやんさやかちゃんが俺ふわっちバンになったの知らなかったよであの公園来たんだって一人で行ったんだってさくぼっちしかいなかったんだってで後からツイキャス見てあすずさん瀬戸,瀬戸銀行瀬戸信用銀行の裏の駐車場にいるって分かって来てくれたんだけどくぼっち配信外で会ったんだってあの公園にいるっつって。あれふわっちやってないけどとりあえず行くかっつってさやかちゃんそうそしたらくぼっちが俺が買ってあげたタバコをさやかちゃんに一個差し出したってうんうんっつってあいつでもらったんだって私タバコ吸わないけど一応差し出されたからもらったんだってやってんなあいつうん
くぼっちは女の子にライターあげたりなんかあげたりするなんなんあいつだから金ねえのか女の子にお金あげてるなんか気前がすげえいいんだよね優しいの女の子にプレゼントしかもタバコわかるでしょ女の子ねえさやかちゃんタバコ吸わないからしかも俺が買ったタバコななんであげんの人に心拍コなしかも心拍コな紙タバコな何なん,なん気持ちよくなっちゃうかな女の子来ると俺に何来たみたいなえなんでこんな可愛い子来たみたいになったんかなくぼっちって言われて何なん,なんだろうおラムネでよかったよねなんで紙タバコあげたんだろうだから時計赤買ったのかな女の子にあげるためになんか下心あんじゃねえのあれうんサチャにもしてたなんなんだろうおもてなし腕時計やろ百均のやつ何のために買ったやろなでもな何時に行くとかなんか言ってたね4時には行くっつって4時15分だったんだけど4時過ぎてたんだけど時計いるんかな時計ずれてんだけどね時間1時間半ぐらい早い時計なんだけど時間見てコートとかすんのかなあの子は意味あんのかね炊き出しの時間とかうん嬉しかったんかい,いきなり来てめっちゃずれてるあの時計であのしずくさんという人が来てくれて直してあげるって言ったのに「いらないっすね」って「<笑>ずれたままでいいっすね」っつって「自分でやるっすね」っつってずれたままだったんだけどうんあっのモーニングの時間何を時間時間っているのかなあの人の生活いるのかな秋き出しの時間とか見るのに今までどうやってやってたんだろう駅とか公園とか時計見てうん、ね、年齢先はしてないじゃんいらないっすねうん、時計が見れるか読めるか分かんないね、うん、いるんじゃない案外忙しい炊き出しの時間16時って言ってたよね言ってたよね16時<笑>炊き出し行くって言ってたんだけど16時に行きたいってでもその時16時15分だった間に合わない間に合わないっすね社長今日どこ行くんすかっっないっすね<笑>社長あ,あそこ行くっすね公園の端,ぐ端の方指さしてあそこ行くっすね<笑>公園散歩するだけでいますね行く,行くとこないっすねうんくぼっち38ってしゃばるんでた誰にさっちゃんに聞き間違えただけなんじゃないの、うん、38じゃねえよ絶対絶対違うよ52っつってたじゃん、うん、52歳です、うん、聞き間違えっすね38って言ってたはっきりそうなのあ知的障害者ってはあの針針の時は見えないけどデジタルだったら見れるんだうん何年してんだろうねホームレスそうやか電話来てない来てないっすねあコメント読んだだけ
。キャネカピーから年齢覚えてないでしょ。ああ、確かに白髪少ないかも。体質かな。プラスしたりしてた。なんだろう。ス,スマホあるっつったら探しに行った布団の。布団の方。サさんが三十七って言って、久保ちゃん八って言った。探しに行ったんだよねだから昔の記憶があったのかななんか昔そういえば仕事してた時持ってたなって携帯え携帯俺持ってたっけなってなったんだな一瞬探しに行ったもんね布団の方ねえからみたいなあったらびっくりするわな俺の配信でも見ててさあっ誠がこっちの公園来るわって移動したんかなと思っちゃうだってさ 2, 2回も偶然3回だで、ね、3回も大須でささて探すかってなってさあんな偶然に見つかるあのみよみよっていうのは1時間昼間に探し回って見つかんなかったんで諦めたんだ創作これ秒で見つけちゃうもんね見てるよなあれ絶対うんそう保湿したんだけどないんだよクリームがクリーム欲しいわ肌荒れ半端ないすごいよな、俺。さやかちゃんね、あの、ワンちゃんのね、餌あげに行った。うん。匂いで分かっちゃった。ブーンってきたもん。そ名古屋、俺、長時間いたから、外に。あと、アパホテルのひげ剃りで荒れちゃってる。ダメっすね。アパホテルのひげ剃り。荒れちゃうっすね。うん。大須って広いよね大須商店街って探し回ったら1時間1時間以上かかるよねぐるぐる回ったらね秒で見つけるもんな俺持ってるよなもううまくいきすぎて台本だろって言われちゃうぐらいだよねあんなもう絶対仕込みだわって言われちゃうよねうまくいきすぎちゃって何なんだろうね怖くなってきたあれ腐れんってやつ配信の神さん見てんのかな夜もね秒で見つけたもんねいやくぼっち1日で5000円使うよね金使いめちゃくちゃだ余計なの買うねターボライターみよみよが買ってくれたのに使い捨てライター3個も買うし腕時計も買うしね全部使っちゃうあればあるほど全部、うん、ああくぼっち今俺のこと探してるからあいつ来るって言ったのに来ねえじゃんみたいな政治っつってぶち切れてるかもしれない和歌のタイトルが1位バン1位バン、政治、みんなに言われた方だよ。ああ、マジかよ。ネタにしてくれよ。宣伝になるから。人気者はつらいね。みんな俺のタイトル使いたがるね。仮想の人は。ははは。若がさお、俺に勝てると思ってんの、マジで。あんな色濃い配信者が。あいつのさ、1番の投げさ、6000万使ったんだけど、その人今何やってるか知ってる借金まみれだよ。ああいろんな人が金借りて積んでるよ、ね、自殺するっつってるよ暴露してるか若いお前いい感じしろお前色濃い配信者がお前今日いくら投げれるとか言ってんじゃねえぞ裏でお前暴露するよお前6000万使ったよ若い舐めてんじゃねえぞお前やっちゃうかなお前うんあいつ色濃いだぜマジでとんでもねえでもう弱いでしょ今
いやキャスモフォーマンやってるでしょバカじゃない若若って知らない俺に金貸してくれって言って,言ってきたんだよ若,若からさ金もらえばいいのに6000万も貢がしてなんで俺に金貸してってくんのもう俺にも投げてくれたんだけど予算にも投げてる人で若に6000万使ったんだようんキャスもやってるじゃんうんうん今見ようと思ったけどシルプラじゃんいるみないよあシルプラまで落ちた若男男やってるねそんな投げちゃうおばさんだねおばさんそうえそれガ,ガチで言ってんのそれ1位チャンスが言ってんのマジ配信戦争高いね投げてくれって言えねえいねえのにチャンスが言ってんのまずプラプラになろうよマジでそんなこと言ってんのバカふわっちね、ほんとだ1位バンチャンスとらだってバカじゃないのこいつビクビクすると楽しめないと思ううんしこれから先行こうあほやなで何なのこいつ何なのこれタイトルに書いてるな何なのこれこいつ総合1位狙ってんのこれしかも俺1位じゃねえしな<笑> 4位だしな俺28位あ1位じゃねえから俺俺4位だからそこ28位でもこういうタイトルでしてるってことは投げ師がいいのかもしれないカテゴリー1位なの俺相沢にもバンネタにされてたなんてもう200万飛んでたヘビのキャスあーなんだっけチュルチュルちゃんなんだっけ1日で200万金箔飛んだ女の子誰だっけチュルだっけいたねあ、ふわ帰る明日ね。今日だっけうるせえよ、もなんだこれ、ふわ帰るって言ったよ、ね、あ、チポチポチホチホちゃん。チホちゃん。すごいな、その子。今もすごいの。な、なんでそんな投げられるのなんでそんな投げられるのうん。あ、バック5位ね。まあ、弱いからなめちゃくちゃ口悪いな,なんでそんな投げれんのああ誰が投げてんのそんなかわいいのあ,あ,あ,あこれ全部出したいなこの海これダメなの全部出したよ僕のタイプじゃないパパ活でさ,さやかちゃん帰ってくんのこれさやかちゃん帰ってくる帰ってこないラインしてみるもう明日早いから。
寝る一時ちょい過ぎに行ったさあカピオン帰ってこないかこれうまかったわこれ銀の蔵めっちゃうまかったこれ味噌バターにんにくラーメンこれこれおいしかったなあここ。電話まずいかメッセージもいいかそうだろう。マジかよ。待て待て待て待て。違う違うスタンプ違うスタンプ。違うやつ。これは持ってないべ。これは。これは持ってないべ。ここから。違うやつ、違うやつ。あ、あ、大丈夫、大丈夫、だ、大丈夫。いけるいける。いけるいける。危ない危ない危ない。危ない。よかった。持ってたスタンプ。適当に選んだやつが持ってたやつだった。そんなことある。まだなんす寝るかも寝る寝ちゃう寝るかもくぼっち探索するかくぼっちどこにいるっつったっけ今日劇団四季の方にいるっつったっけ探索行く今日はいいかもんくぼっちくぼっちどうするいや今日寒いよな2枚しかないんだよ俺ダウン着てくれよかったわうん公園なんつったっけあれ劇団四季っつったっけライオンキングとか言ってなかったなんか
どこなのかな免疫の方どこなの分かる場所公園でしょあれなんであっちの公園行こうっつったんだっけ炊き出しがあるからでしょバス停いやもう全部ないんじゃないお金。夜中のくぼっち深夜のくぼっちでもでも起きてんだろうな昼間寝るからでも起きてんだろうよどうもいらないっしょバス停は買っちゃうそうそうそううんうん。いらないですね。うん。うん。うん。いらないですね。昨日の夜は寝てた。昨日の夜は。あ、寝てたね、寝てたね。あ、寝てた、シャッターの前で寝てた。で。朝の四時に。中を行ってんだよで5時に飯食って6時に飯食ってんの1時間おきに飯食ってんのでそれからあの公園で寝てたんだよ裏門前公園うん分かりやねめっちゃ寂しそうな顔してた、うん、中中玉出てたね中玉飯は食ってるねがっつりおすれ寝てるあーなんか中玉とか言ってたけどあれって炊き出しがあるから行こうとしてただけで今日は大須にいそう俺も多分もう中うか臭くないなんかシャッターの前にいそうじゃない大須商店街の牛丼屋にいる牛丼屋行く時あのマントどこに置いてんだろうなあれ店の中持ってこられたら大変やで臭くてどうやって食ってんだろうマジで臭いかなあのマントど,どうするんだろう中う玄関に置くん布団めちゃくちゃ臭いじゃないいいえだからクレヨンとかあの油ねんの匂いだよね男の皮脂の匂いうんあーコンビニの時もポイって置いてたわどっか近くに置くんだろうな外に。うん、そ,そういう常識はあるんだな多分な店に持ってたらあかんみたいなうんまあさちゃんは鳩の匂いって言ってたけどね鳩の匂いちゃんとしてね迷惑かかんないねうんわきまえてねどんな立場にいるかね匂いがすごいからね盗まれねえしな別にすごい人と出会ったねでもね名古屋に来てまさかこうネタに困らないと思ってなかったわ名古屋来てさネタないんだろうなと思って来たけどさ名古屋ネタめちゃくちゃあったうんタコシの配信、女を圧っするような配信なのに、なんでバラにならない、バラにならない、カバーバラない。タコシの配信がよくわかんない、見れてないから。女を風俗に圧っしようとしてんの多分風俗関係あかんで、多分厳しくなってるで。うん
そんな配信してんの高橋は今。あの、あのやばい女の人だよ。あ、おっぱい出した人。その人風俗に行けとか言ってんのリスナーの女を配信者に紹介しようとしてる。リスナーの、男性リスナーの女を他の配信者に紹介しようとしてる。ああ、それはダメくさいね。ダメだね。配信内容がね。利用規約というか、多分それアウトだね。パニー、パニー。パニーっていう人。白にパニー紹介。ああ、ラグでバンになるかもね。一般人にナンパしてる配信バンになる。それな、それな。一般人のナンパ配信バンになんないよな。ガイドラインがわかんないな。よくわかんないな。パニ,パニを紹介しようとしてる。今仲間に紹介しようとしてる。女の人結婚してるの知らん。急に脱いだんだ。あ、ツナと一緒だじゃあ。おっぱいでかかったのそ,その人かわいいのパニーさんってか。顔見てないんだけど。かわいいのつなりやばい。可愛かった配信者なのニコ生ブスじゃない。AF みたいなのか。あー。それに可愛かった。えー。え、そうやってそういう、そういう女って何,何がしたいの配信でおっぱいベローンって出しちゃうような女って。何のためにおっぱい出したの父でかかった。長かった。アルチュあれで、えー、それであの父のでかさは最高なの。アルチュだそうです。タレ父ってこと、えー、やばいやつ。タレが父の形いいって言ってたよ。生、生理なのにお尻出そうとしてた。そのさ、おっぱい出してる動画の録画ないの見たいんだけど。持ってる人いるスクショとか。ちょっと見たいんだけど。ヤミーがそれを出して番だったのか。ヤミーにも、ヤミーが持ってるか。うん。YouTube に上がってないべ、おっぱいは。YouTube にあんのおっぱい出てんの絶対嘘。YouTube にあんの低いまでは絶対に。雑談になってある眠くて朝早かも早く来たよ眠いよ。あこれが既読するってやつか。これダメなのか。既読する。既読はついたけど帰ってこないって。どういう状況だ。眠たい、さやか。めっちゃ眠いわ。お、来た
ん、風俗行ってへん風俗空いてるとか風俗紹介して風俗あるとかそこあるんですよおっぱばんのえこの時間空いてるこの時間空いてるの2時半やで出るわかんねえでもうこのホテルってもう境にあるんだけどそうやってラブホ代わりに使ってる人がいっぱいいて男性のお客さんが下に迎えに行くと女の子迎えに行くともうダメですって言われるんだってガードマンに止められるんだって。ダブルの平気か。本当に止められるんでしょ。錦空いてる嘘風俗めっちゃ眠いっちゃ眠いけど暗くての戻ってこないピンサロンピンサロンなんか悲しくなんないなんか悲しくなんないピンサロンってなんか嫌だなうんどんつくしたいよねどんつくさーっと入ってさーっと出て帰るところてみじゃんところてうんピンサラーつまんないねどんつくしないとね入れないとねうんどんつくらす恋しないとノードンつくソーチョウソープなんかあんの名古屋に名古屋あるんですソープあるの名古屋にあ出るだけアパでよくへえー、ダメらしいよあ寝るか明日ちょっと早く。車で大阪行くから3時から歯医者だしイベントも追い上げないといけないしここでちょっと体力温存ね寝ようかもう校長終わりまた来るよでもイベント風邪だねで14日にマネージャーが大阪来てくれるからその後だねうんね、名古屋面白かったよかったっすふわがバンになっちゃったからねマジ気をつけな気をつけないとダメだねふわが気をつけよう発言に気をつけようもう TikTok と一緒だと思ってさタバコの吸える TikTok だと思わなきゃいけないね発言に気をつけないといけないだからオブラートに包まなきゃいけないねセックスのことをなんて言ったらいいんだろうセックス風俗のことをなんか置き換えないといけないね違う言葉に隠語だねな,なんて言おうおせっせあフュージョンって言うんだよね TikTok ねセックスのことをフュージョン TikTok はフュージョンなんだよねセックスはね風俗のことなんて言おうかねセックスはフュージョン風俗のことなんて言うんだろう。交尾もダメだよ。そう言ったんだよ俺
風俗を紹介してほしいと、風俗嬢、NN にできる風俗嬢をあてがってほしいって言ったんだよ。風俗を、風俗嬢の圧っていうのかな、なんか。風お風呂風呂場のちょっとそれで一日は紹介がダメなのかああ自分で風俗行ってくるわとかいいのかその辺はっきりしろよなあの太字で書けよなあのお知らせにさ太字で知らんくね風俗をおごってもらうことがダメなのそんなん知らんくないもう引っ掛け問題じゃないそれ。利用規約なんか変わったじゃん。2月から。赤文字で書くよな。売春の要求。そうそうそうそう、それそれそれ。売春じゃないけどな。え、風俗って売春なの売春になるの売春ってお店通さないでさ、個人間のやりとりじゃない違うよな違法なことやろうとしてんの俺違法なの風俗の紹介って紹介っていうか、まあ、風俗をおごってもらうことを自分のリスナーさんに意味がわかんないんだけどダメな風俗の圧戦になる。うん、はまってない。エンタメ不足の。紹介が。風俗圧戦行為に該当する。ダメなの。風俗。売春圧戦行為。お店ならいいと思うけどね。エヌエヌが違法。えー、分かんねえな事実だったうん事故だったらねうんお店なら大丈夫でしょう配信以外で金銭ジュジュ該当するんじゃないお願いがダメなのかとりあえずそういうの言わなきゃいいんじゃない上から返事来た返事来たそういうことで一日番ですって私はそういったことを言ってませんって言ったんだけどもう一回録画を見てくださいって言ったんだけど完全に誠司さんは言ってましたって風俗のどうのこうの売春のなんか終わってもらうみたいな配信内容でしたってそれはダメですそうですかってあ店でも見てるからこの審判のジャッジは覆らなかった覆るかなと思ったけどねちゃんと見てくださいよ皆さん僕なんかしましたって言ったんだけどイエローカードの、うん、一発レッド<笑>ビデオ判定したけど覆らなかった一日番は一日番ですイベント多分セーフだと思うああ家族がみんなで見れる配信ねつまんなくなるなあ仕方ないああ確かに今月入ってバン増えたね多いねバンバン祭りだね A バン社も増えたし総合になっちゃったなんかね考察したくなるよね2月から番多くなってるし今までこんな発言バンバン言ってたのにさおかしいよね一日番ってリスナーもコメ増えてんので働いてる配信者どうなるのどうなんですかねわかんねえ。政治排除してどうするんだふわっちは
、俺らへそ曲げて、もうふわっちやるのやめたって言ったら、ど,どうするのそれはそれでいいの。他に稼いでる人いるから。お外役なのね、マジで。老害追い出したいのかな、俺をふわっち。いらないのかな。一度みたいにしたい。あーキラキラサイトにしたいそれあんのかなふわっちの顔はいらないのかもう世代交代か米は増えてる TikTok 化したいあーあー TikTok も厳しくなってるもんね厳しいもんねクリーンなサイトにしたいんだバンなんてその配信書、ああ、底上げしたいんだ。はい上がってこい。大手さんの配信ってさ、もうリスナーさん見る人決まってるもんな。過疎見,見ないもんな。それがダメだよな。もう見るの決まってもんな。誰が何人ぐらいとかさ、もうさ、ピラミッドがもうで出来上がっちゃってるやん。ライスもさ。それがつまんねえんだろうな。運営さんからもなんでこいついつら多いねいつもってな,なんでこいつそんな有名だったみたいなもうか過疎も見てみたいななんでこいつばっか見てんのみんなバカなの何がおもろいのこいつ嫌なんだろうな多分俺がこんな頭おかしいからうん上場してるね。投げさん他の配信散らす。ああ、なるほどね。それあるかも。ね、米粉も落ちたらしいですよ。そんたくないんだね。そんたくないんだね。ふわっちのポイント没収したい。俺ね、ふわっちのポイントね、会社の講座できるのに、まだ、あね、足踏みしてるから、何千万ポイントってあるんですよ。それかちょっとおとなしくしなきゃダメだな、一回。そのでかいポイントをさ、現金にするまで、寝られてる俺もしかして。寝られてる全額募集したいもしかして。それある ?4 桁あるんですよ、ポイント今。待ってんすよ会社の講座できるの自分の講座に入れたいんだけどもう会社起こしたじゃないですかでもう僕給料制になるんですよそれある募集されたらいや裁判起こしてもダメみたいよ優雅さんがやったんだけど A 版だったら本当に利用規約にも最初から書いてあるから帰ってきませんよって弁護士で挟んでもダメみたいホワイでおとなしくするちょっとそう少しずつしか下ろせない1回にね700万しか下ろせない1ヶ月に個人名義だとでも法人の口座だと全部下ろせるって話1000万とか2000万とか無限に貯めたポイント個人,個人名義700ね覚えててマックス700だった、ふわっち。1000万下ろせない。マックス700まで。全部下ろすなのと、2ヶ月、まあ、以上かかる。そう、えげつない。なんなんだ、700って。下ろされたら困るのな,なんで困るのなんで困るの下ろされたら期限は半年間大丈夫、うん、半年間経ってたらパンになっちゃう下ろしとけよとりあえず狛江に100万円早急に返してもらえよ
。お前も差し押さえとかなるか。マジでそれやばいじゃん。一気に払えないとか。ポイント換金は税金かかるでしょ。それを収したらいいほよ。あー、どうなんすかね。ポイント換金前に税金かかるでしょ。どうなんだろうそれー CM やりすぎて金がねえお前は差し押さえて一括で返さないよお前差し押さえ食らってんのうんポイントは税金かかってないんでしょわかんねえその辺差し押さえ来るよ、こまえ。お前は手元やとも返せばいい。おっと。マジで。ポイントになった時点で、収益になるって言ってた。今日は税金かかってない。さくらちゃん来ない。うん、ちょっと明日もう早いし寝るかもう。ちょっと明日。イベント。頑張らないといけないし。ね。明日帰ろう。朝。大阪。寝よう。なんだこいつ赤出しだぞてめえ。不安に帰るよ。NG 入れるよお前。舐めてんの誤爆これおい、さつきれん。お前 NG などうす謝る中二病っぽいな。いらねえかこいつ。NG ユーザーに追加する。いらねえんだよ、お前。匿名で書けよ、てめえ。出しゃばってんじゃねえよ、てめえ。舐めてんのこんな野郎が。帰りたくても帰れねえんだよ。NG です。お疲れ。うん。五爆いるんだ。ツイキャスでも五爆いるんだ。五爆しちゃうんだ。眠いから。匿名コメント忘れちゃった。東京はね、一回。帰って、イベント終わらして。で、十四日にマネージャー来るから。十四日以降だね。東京行くなら。あ、二回目に連続で打てるの知らないのかなどうなんだろうコレコレさんがね、言ってくれて、匿名コメント一回使ったらずっと使えるんだけどね。女の子帰っちゃったっすね。いないっすね。一人っすね。ね、うん。よくわかんない。俺、匿名でコメントしないから。記録になって帰ってきた。うん。うん。うん。匂いとか、髪の毛気にする前に、痩せろよ、デブ。そうっすね。すみません。気をつけます。<笑>うん。じゃ、寝よっか。うん、東京部痩せたんだけどねごめんねじゃあ寝ようもう最後に皆さん無料のお茶箱だけお願いします無料のお茶箱いいちょっと MP あげてちょっと MP 初見さんいたらサ,サポートになってあ,ありがとうございます無料茶ばかりです。余ってる方いたら、無料お願いします。うん、ありがとうございます。いや、もう寝るわ、ちょっと。眠いから。ありがとうございます。うん。そうそうそう。いやー、久保山さん、ちょっといけない。眠い、ごめん。ちょっと体力の限界。そして、見つかまない。
。ありがとう。またね、またピカツやるかも明日。ありがとう明日外部応援してね夕方からやるから無料だけで今から来てねキャスミン外部頼むで4位になっちゃってるから1位だったのに番になっちゃった頼むね、巻き返すよ。明日ね。OK。絶対来て。ありがとうね。